Nu har turen kommit till två samtida kulturer med religiösa förtecken, nämligen det bysantinska riket och den islamiska arabiska expansionen. I det bysantinska riket förenades arvet från Rom, grekisk kultur och kristendomen. Klosterväsendet präglade hela samhället och det mest bestående blev just den ortodoxa kristendomen. Den bysantinska konsten hyllade Gud och inte människan som man gjort under antiken. Det viktigaste konstföremålen var ikonerna som användes både i kyrkor och hem. Ett bysantinskt mästerverk är korskupolkyrkan Hagia Sofia i Istanbul med sin konstruktion och fantastiska dekor. Guldsmedskonsten, särskilt i malltekniken, har påverkat hela Västeuropa. Här är det danska Dagmarkorset. Det är bysantinskt från tusentalet. Det massproduceras idag och är en vanlig bröllopsgåva i Danmark. Och till sist, ett arv från Bysans genom århundradena är också mosaiken. Muhammed skrev ner sina uppenbarelser i Koranen och efter hans död 632 inleddes den islamiska expansionen. Och till slut härskade islam från Portugal i väster till Indien i öster med Bagdad som knutpunkt. Kalifen i Bagdad skapade visdomens hus på 700-talet, ett bibliotek och centrum för vetenskap och kultur. Där översatte man de grekiska författarna till arabiska långt före det att de översattes till latin. Och man använde papper i hela arabvärlden 300 år innan det kom till Europa. Att både bysantinsk och arabisk kultur fick inflytande berodde mycket på korstågan som skulle återövra det heliga landet från muslimerna. Den här kontakten med den muslimska världen fick Europa att utvecklas på ett positivt sätt. Och arabisk islamisk kultur har satt starka spår i Västeuropa. Fler än vi oftast vet om eller tänker på. Vi har fått våra arabiska siffror och talsystem som de förde med sig från Indien. Och hur mycket de påverkat visar alla arabiska lånord i de europeiska språken. Och vi kan se inflytande på många av våra vanligaste bruksföremål, tallrikar och serviser och bokband. Vi har inspirerats av orientaliska mattor och olika rytmiska mönster, till exempel arabesker. Inom islam visas inte människan på bild eftersom hon är skapad som Guds avbild. På så vis drev man den bysantinska abstraktheten i mönstren och dekoren till sin spets. Med bara fem mosaikbitar konstruerade man geometriska mönster, girimönster i oändligt antal. Och islamiskt hantverk var framstående inom olika genrer. Kalligrafin förenades med bildkonsten i många bokverk. Det arabiska riket delades upp i kalifat. Ett av dem var Cordoba i Spanien. Genom Cordoba fick Västeuropa tillgång till arabisk vetenskap och kultur och inte minst till de grekiska författarna. På 1200-talet var större delen av iberiska halven återerövrad, men Granada förblev muslimskt ända till 1492. Alhambra med sina trädgårdar och palats finns med på Unescos världsarvslista tillsammans med den arabiska gamla stan i Granada. Alhambra-vaserna från 1300- och 1400-talen i lyster dekorerad fajans är berömda och påverkade keramiken i Europa. Med den västerländska imperialismen och kolonialismen kom också intresset för främmande kulturer, till exempel Orienten eller Österlandet som man kallar den islamiska världen. Under andra hälften av 1800-talet vurmade man i Europa för allt orientaliskt. Man byggde lusthus, badhus och trädgårdspaviljonger i morisk stil. Orienten upplevdes exotisk och förförisk men också farlig. 
och mattor i divaner och kika inredningsdetaljer vid barn på 1920-talet. Edvard Said visade på alla fördjugna schabloner och klischéer i boken Orientalism 1978. Han menar att orienten var våra fantasier om det andra med stort A. Och jag tror att fördomarna är nog lika starka idag men på ett annat sätt. Genom att vi lär oss mer om historien och om olika kulturer så minskar förhoppningsvis fördomarna. Jag brukar ju kolla om vi har något här hemma som är inspirerat av de olika stilarna. Och då hittar jag mönstrat kakel och kelimkuddar. Vi har överhuvudtaget blivit järvare att dekorera och använda mönster tycker jag.